ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகா ஹோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலாக சுசியம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல சுசியத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் அரை கப் கடலைப்பருப்பை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் அதை வந்து குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் அரை கப் கடலைப்பருப்புக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் உங்ககிட்ட ஏலக்காய் தூள் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு ஏலக்காவை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து மேல் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து அரை கப் மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு சிட்டிகை உப்பு அப்புறம் மேல் மாவை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது போக ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அப்புறம் சுசியத்தை பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முதல்ல நம்ம வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்ச ஒரு கப் வெள்ளத்தை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம கொதிக்க விட்டுடலாம் ஜஸ்ட்டு வந்து வெள்ளம் வந்து கரைஞ்சால் மட்டும் போதும் பாகு எதுவும் தேவையில்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வடிகட்டின வெள்ளத்தை நம்ம திருப்பி ஸ்டவ்வில் வச்சு அது கூட வந்து கடலைப்பருப்பை வந்து சேர்த்துடலாம் வேக வச்சு எடுத்த கடலைப்பருப்பை சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஏலக்காய் தூளையும் இதோட சேர்த்துட்டு இந்த வெள்ளம் ஏலக்காய் தூள் கடலைப்பருப்பை எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுடலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் துருவலை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யில் வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நெய்யில் வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம அதை எடுத்து இந்த கடலைப்பருப்பு பூர்ணத்தோடு சேர்த்துடலாம் தேங்காய் துருவலை இந்த கடலைப்பருப்பு பூர்ணத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பூர்ணம் வந்து நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூர்ணம் வந்து உருண்டை பிடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது நான் இதை ஆறுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே நம்ம மேல் மாவு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு சிட்டிகை போல் உப்பு சேர்த்தா போதும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் தண்ணி சேர்த்து நம்ம ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப லிக்யூடாக வந்து நீங்கள் கரைச்சிடாதீங்க அப்படி கரைச்சா அந்த உருண்டை வந்து அதில் டிப் ஆகாது கொஞ்சம் பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் இருந்தால் தான் அது நல்ல உருண்டையோடு ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் அதனால் நம்ம பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வந்து நான் கரைச்சிக்கிட்டேன் இந்த பக்கம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண கடலைப்பருப்பூர்ணம் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் கையை வந்து லைட்டாக ஈரம் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த வெள்ளத்தில் இருக்க பிசு பிசுப்பு வந்து கையில் ஒட்டாது ஸோ லைட்டாக கையை ஈரம் பண்ணிவிட்டு நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் கடலைப்பருப்பு பூர்ணத்தை இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டி வச்சாச்சு இந்த பக்கம் மேல் மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது நம்ம இந்த உருண்டையை எடுத்து இந்த மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிக்க வேண்டியதான் எண்ணெய் வந்து ஆல்ரெடி நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த பால்ஸை வந்து இதில் போட்டுடலாம் எண்ணெயில் போட்டோடனே வந்து திருப்பி விடாதீங்க அப்படி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்க பூர்ணம் வந்து வெளில வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அந்த சலசலப்பு சத்தம் கொஞ்சம் அடங்கினோடனே நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இன்னொரு பக்கமும் நான் திருப்பி விட்டுட்டேன் ரெண்டு பக்கமும் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் சுசியம் ரெடி ஸோ தீபாவளி ஸ்பெஷலான இந்த சுசியம் வந்து இங்கே ரெடியாக இருக்குது ஸோ வர்ற தீபாவளிக்கு இந்த சுசியத்தும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்